its medial part goes to these, these goes to these, these goes to this, these goes to this, in this fashion. As if, the monoche, the jete parena. But it is not so. There is so intermingling of the lymphatics so that you cannot predict that it goes to that side, it goes to that side. So there is an intermingling. So we change the uh, this lymphatic drainage of the breast in modern outlook it is seen. Before that we have to know in which limb nodes they can spread. Obviously you know what I am stressing today because of the cancer. The breast cancer is very common. And if there, and but not all breast tumor are not cancer. Suppose the patient is not suffering from a cancer. You die the there are Consumer Protection Act. In our time, in your time, hefty penalty, lakhs of rupees you have to pay to the patient. So that you must be very cautious about the diagnosis. Initially, it may be happen, no breast lump is present because it is so deep, you cannot palpate, but very hard to palpate, but limb node is present. So that, suppose there is a no breast lump, limb node is present, may be a cancer, may not be a cancer. Number two, it denotes the prognosis. What do you mean by the prognosis? The effect of the disease to the patient. Suppose a breast cancer is present, you take a biopsy from the breast tumor, diagnose it as a cancer, but no limb node, but minimum limb node. Prognosis is good, patient will survive long, may be cured. Now you must know that breast cancer is curable. If after treatment, Breast cancer patients survive for five years and within this five years period there is a no recurrence. You can stamp it, she has been cured. But it depends upon your diagnosis and your treatment. Early diagnosis and treatment may cure the breast cancer like any other disease. Cancer is not dead. Death, not always. In children, acute lymphatic leukemia. If you treat it, child will be okay. So you must remember nowadays cancer means not death. So that we nowadays uh -huh. Uh -huh. Hmm. Hote pare cancer hote pare? Rare. Hote pare. Male patient there cancer hote pare. And tell me which cancer is more dangerous? Male breast cancer or female breast cancer? By your general knowledge. Male. Because easily it will go to the deeper structure. Species. Then female. The breast is there. It's slow, slow growing. But it, female, the breast tissue is minimum. A simple cancer may invade the pectoralis major quickly spread the lymphatics. So male cancer is more dangerous than the female. But rare. Ah, bolo. Haan. And which uh, can cured bola jabe. She has been cured. Jodi kono cancer, air pori kichu hoi, new cancer. Oi jat thakar kichu hobe na. She has been cured. You can stamp it, she is cured. Kono Dorkani. Tarjani Bolchi. Your duty is to early diagnose. But late hole kichu karatharmana. Right. And also it depends upon the type of cancer also. In your pathology, when you see, there are different types of cancer. Adenocarcinoma, infiltrating carcinoma, dark carcinoma. It depends, prognosis depends upon the type of cancer also. Some are very virulent. Dangerous, some are not. That's all right. So, what are the limb nodes? First, I have told you axillary limb nodes. And axillary limb nodes, obviously, you know, 
it is the pectoralis major muscle, so it is the anterior. It is the subscapularis muscle, back, posterior. In the base of the axilla, that is the central. And here, here, it is the lateral and it is the apical. These are the axillary limb nodes, right? This is the anterior axillary nodes in the pectoralis major. In the posterior wall of the axilla, that is the posterior axillary limb node. Lateral wall, this one, it is the lateral axillary limb nodes. In the base, it is the central and apex is very difficult. You have to feel it bimanually. One finger here and one finger here. You can feel the apical limb nodes. Right? Besides these nodes, the cancer base may spread in the internal thoracic limb nodes along the internal thoracic vessel, along the internal thoracic vessel. And in the posterior intercostal space, here, there are certain limb nodes. These are called posterior intercostal nodes in the second to sixth rib, posterior intercostal node. I make it dot because it is in the posterior region. Posterior intercostal limb nodes. Plus, posteriorly. The po huh? Huh? Ki? Huh? Boss? Oh. Class of Boshe Shonajana. Next, it is the, and last line I have told you, some of the lymphatics may pierce the anterior abdominal wall pierce the anterior abdominal wall and goes to the lymphatic plexus of the, under the diaphragm or in the peritoneum and there it may involve the ovary. So these are the usual limb nodes and these plexus we call subdiaphragmatic plexus or subperitoneal plexus of sub, uh, limb, uh, lymphatic plexus. So these are the limb nodes. Nowadays, it is very easy to write down the lymphatic drainage of the breast. Previously, I've already, we divide and it goes, it goes. Nowadays, it has been found practically that we divide the limb nodes of the breast This is the skin, under the skin there is a deeper tissue containing stroma and parenchyma. As we told you, stroma means the fibrous and fatty tissue and parenchyma means the glandular tissue. Fatty drainage of the breast. Skin of the skin over the breast, except areola and nipple. Though areola nipple is a part of the skin, but in peculiarly lymphatic drainage, areola nipple goes to the deeper structure, goes along the goes along the or shate jai, skin attack bhabhe jai and deeper tissue jeta bolchi parenchyma, mainly parenchyma and the stroma, parenchyma and stroma also, parenchyma likchi plus areola and nipple, it attack bhabhe jai, duto duram bhabhe jai. First time I deal with it. That means the glandular tissue and along with the stroma. These form the limb produce 
this goes along the different in all around there is an intermingle and lymphatic drainage lymph of the breast proper means the glands and uh, parenchyma and stroma it goes from the lymph comes out from the capillaries drop by drop then it is collected by the lymphatic capillaries they form lymphatic small lymphatic vessels these lymphatic vessels they go and directed all towards the areola and like a vein they form a plexus just underneath the and around the areola just deep to the areola areola cutly dekhte parbe they form a plexus mujhe bhi rahe all the limb vessel of the deeper tissue goes in this direction ultimately form a plexus e under and around the areola and these plexus we called sub areolar plexus of sappe sappe means what scientist who first doctor who first discovered it dr sappe come on they form and in this sappe plexus the nipil and areola also drain nipil and areola also drain তারপরে খুব সোজা আর ভাগের দরকার নেই এইটুকুনি লিখবে এইটা লিখলে তারপর লিখলে দ্য বেস্ট টিস্যু প্রপার দ্য লিম্ফেটিক্স গোজ ফর্ম এ লিম্ফেটিক চ্যানেলস দে গো গো টুয়ার্ডস দ্য এরিওলা অ্যান্ড দে ফর্ম এ প্লেক্সাস জাস্ট আন্ডার নিথ দ্য এরিওলা ফর্ম সাব এরিওলার প্লেক্সাস অফ স্যাপে ইন হুইচ ড্রেন দ্য এরিওল অ্যান্ড নিপল লিম্ফেটিক্স অফ দ্য এরিওল অ্যান্ড নিপল বলবে না লিম্ফেটিক্স অফ দ্য এরিওল অ্যান্ড নিপল ফ্রম দিস প্লেক্সাস এরপরে তিনটে লাইন লিখবে ওই চারটে লাইন সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ দ্য লিম্ফেটিক গোজ টু দ্য অ্যাক্সিলারি নোটস মেইনলি অ্যান্টি পেক্টোরাল অর অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্ড সেন্ট্রাল ফিনিশড 25% na 20% goes especially from the medi medial part of the sape goes to the internal memory or internal thoracic nodes and they cross the opposite side also so that a clinical question come a cancer of breast may spread to the other breast also or the lymphatics nodes of the right breast internal thoracic nodes suppose there is an cancer in the right breast it has been found the left breast also has got a lymph nodes in the parasternal nodes or internal thoracic nodes though there is a no cancer in the left breast because it can cross the midline and goes to the nodes of the opposite side finished last 5% goes to the posterior intercostal nodes and few lymphatics may pierce the diaphragm and goes to the subperitoneal and fat asena jodi ekhane 100 hoye jacche 1% 2% hocche rare bole otake ar dhorche ni khub sohoj hoye gelo amader difference korar dorkar nei cancer lymphatic theke abar oi breast o chole jete pare nao pare jetei pare সুতরাং এটা ডেঞ্জারাস একটা ব্রেস্টে হলে আরেকটা ব্রেস্টে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সব মাথায় রাখতে হবে ডাক্তার মানেই হচ্ছে ডিটেকটিভ এখানে খুন হয়েছে আরেকটা খুন হতে পারে সেরকম আর কি আচ্ছা এইটা গেল এবার স্ক্রিনটা বাকি রয়ে গেল কোথাও লেখা নেই 
গ্রেজ অ্যানাটমি ফর্টি ফার্স্টে এরমভাবে লেখা নেই যে আলাদাভাবে স্কিন কাজ তবে দেখা গেছে আমি একটা বইতেই লেখা রয়েছে স্কিনটা মেনলি দ্য ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য স্কিন এক্সক্লুডিং দ্য এরিওল অ্যান্ড নিপল গোস টু দ্য অ্যাক্সিলারি লিমনোস দ্য মিডিয়াল পার্ট অফ দ্য স্কিন গোস টু দ্য ইন্টারনাল থোরাসিক নোট নোট এরমভাবে ভাগ করছে The lateral part of the skin goes to the axillary lymph nodes. Medial part of the skin of the breast lymphatis goes to the internal thoracic node. It may cross the opposite side also. The upper part, upper small area goes to the supraclavicular or infraclavicular lymph nodes. Egan tied with say. And lower med medial part may pierce the diaphragm and goes to the subperitoneal subhepatic plexus also but whatever it may be 75% axillary lymph nodes 20 to 25% internal thoracic node 5% posterior in, in nodes and few lymphatic spheres that i from goes to finished sutran cancer based hole always examine these 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 and these and also these mind that and also ask for ultrasono of the abdomen also so that any spread to the abdomen has got to know also right so sara jibon eta mone rakhbe breast cancer and breast patient dekhar age ar ki korte hobe ekta tomader female attendant ba female relative sara jibon bhulbe na uttejito ekta patient peyechi dekhe nilam no sob shomoy female attendant rakhbe অথবা ওর সাথে যদি রিলেটিভ কোনো ফিমেল থাকে তাকে ডাকবে কখনো তাড়াতাড়ি করার জন্য এই ফার্স্ট স্টেপ ভুল করবে না তাতে যদি পেশেন্ট না দেখতে হয় না দেখবে সারা জীবন মনে রাখবে এটা এরপরে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট এই যে লিম্ফ্যাটিক্স এরকমভাবে স্প্রেড হচ্ছে Sapis plexus, oh, are a few notes, it has been found that between the pectoralis major and pectoralis minor, there may be one or two limb notes are present, known as the rotor's note. Sometimes these notes may be involved. You can write last day. You can write the last day. Rotter's note. But you can write limb notes. So what do you do with lymphatic? You can write it very common. So what do you do with lymph notes? Limb notes are involved. You can write it in this way. When you write limb notes, you can write it in this way. You can write it in this way. You can write it in this way. Examiner will write it in this way. You can write it in this way. তাতে এক্সামিনারের নজর পড়ে যে ইউ আর এ গুড স্টুডেন্ট বইটা পড়েছ নম্বর তোলার কিছু কায়দা আছে বুঝতে পেরেছ হাইলাইটিং শুধু ওবাড়িতে যায় তা নয় মেবি স্টমাকও ইনভলভ করে নিতে পারে সাবপেরিটোনিয়াম থেকে ইন্টেস্টাইনে চলে যেতে পারে বাট very very rare acha ei ta kintu often jigesh kore surgical classification ebar tumra to anatomist hobe na surgeon hobe ei sob manbei na oto jhamelai jete chay na surgeon ra tader kache ekta level 1 level 2 level 3 লেভেল ওয়ান ইনভলভ হয়েছে না লেভেল টু ইনভলভ হয়েছে না লেভেল থ্রি ইনভলভ হয়েছে বল লেভেল ওয়ান মিন কি উই নো দিস ইজ দা পেক্টোরিস মাইনার মাসেল যেরকম আর্টারি ইজ বিন ডিভাইডেড বাই সাম মাসেল ইউ নো 
the axillary artery. Similarly, pectoralis minor divided this all these limb nodes, Nutun Kone limb nodes, no, this axillary limb nodes, central, lateral, uh, anterior, posterior, apical, infraclavicular, supraclavicular, internal thoracic, the div surgeon divide the limb nodes into three levels, level one, level two, level three. Those limb nodes are situated lateral to the lower border of the pectoralis minor. They are called level one limb nodes, mainly anterior, posterior, lateral, etc. Those limb nodes which are present behind the pectoralis minor B, these are the central group of axillary limb nodes. And those limb nodes which are present medial to the upper border of the pectoralis minor, like apical limb nodes, supraclavicular, infraclavicular limb nodes, these are known as the level 3 limb nodes. Bussei a patient present with your breast cancer with a involvement of one prognosis is good. A patient obviously just initially hoye che age anterior hobe posterior hobe tar pore ora central jabe tar pore apical e jabe sutorang jodi le eta hoy plus eta hoy prognosis slightly bad ar jodi eta hoy prognosis definitely bad age amader kora hoto ebong it is why important age ki kora hoto breast cancer amar didiri hoye chilo whole limb nodes did he still surviving kintu at a side effect hoye geche jeta ajka onek din ager kotha bolchi or motoi 20 bochorer motoi case kintu at a side effect hoye geche odd looking side effect she is now absolutely normal but ekta ki side effect to onkar juge treatment chilo breast cancer breast remove along with all the limb nodes will be removed as you know it can be easily removed. These axillary limb nodes are remain as a fascial taint. All limb nodes, they are covered by a deep fascia, like a taint. A deep fascia. For a surgeon, deep fascia is not removed. It is a dissection. Removed. Side effect. All limb nodes removed. The lymphatics of the supex. Unnecessary lateral group. All limb nodes though, lateral group to kubate involved hoi na, breast e, lateral chole ga chhe, ole CV haat ka dekbe ee rakum kule ga chhe, dorkar chilo na, that jo no recent view is that, level 1 jo di involved hoi, only you remove level 1, if level 1 plus 2, only level 1, 2, don't disturb other nodes, selective lymphatectomy and it is, prognosis is same. आगे बाप तो जो तो लिम नोट्स बेड़ी गया चो होई तो रोए चे उस जब होई तो फाई तो नहीं सुत्रा सिनेरियो इस चेंज अकॉर्डिंग तू दिस तो सर्जिकल लेवल बोले दिए ची अच्छा एम्ब्रोलॉजी ऑफ़ द ब्रेस्ट एक तू कहनी बोल बो डिटेल्स तो हमारे दाय ना कारण होते किचुटा Clinical anatomy जाना जुन्नो जानते होंगे। ये जो breast develop करे, breast is a superficial tissue, so it is developed superficially. First, at about the fourth fourth week of intrauterine life, fetal life, there is a development of a ectodermal longitudinal ridge extending from axilla to the groin. At a thick ridge, so it is high. Inguinal region. one on either side, thick ectodonta ujagatai cell proliferation kode become gets very thick and form a thick end line and we call the milk line 
बर मिल्क रीज यही तो एक टू ऊंचू था के मिल्क लाइन और मेमोरी रीज बाउने के मिल्क लाइन बोला है एंड इन इट इज डेवलप्स इन ऑल अदर मैमल्स आल्सो बट इन ह्यूमन अल्टीमेटली आफ्टर द इफेक्ट ऑफ जीन ऑल रीज विल अल्टीमेटली डिसेपियर only the reed present in the chest that is mean the pectoral region will remain pre present after few days the all the ridges will develop in dog you know the ridges are present so they are multiple in other animals lions so the ridges are present and so you look there are three four here also three and four present but in human only this part present all other ridges disappear and ultimately first there is an thickening and nipple the more thickening and in this milk ridge there is an and pit is formed a slightly gotto moto ek hoy known as the mammary pit which is the ultimate site of nipple ওই যে এটা একটু ডিপ্রেসড হয়ে যায় এবং ইট ইজ দা আলটিমেট সাইট অফ নিপল এন্ড অ্যারাউন্ড ইট দা স্কিন বিকামস স্লাইটলি থিক এন্ড এন্ড ইট ফর্মস দা এরিওলা রাইট এবারে এইখানটাই বোঝো দেন ফ্রম দিস মিল্ক পিট এ সলিড থিক এন্ড একটুডারমাল প্লেট গ্রোস ইনওয়ার্ডস মানে টুয়ার্ডস দা পেক্টুয়ালিস মেজার ভেতরে ঢুকছে সুপারফিশিয়াল ফাঁসার কাছে রাইট তাহলে এটা ল্যাটারাল ভিউতে যদি দেখি এই ঘন্টা মিল্ক পিট হয়েছিল স্লাইটলি ডিপ্রেস অ্যান্ড থিক এন্ড ডেভেলপ কর গোজ ইনওয়ার্ডস অ্যান্ড দে গিভ সাম ব্রাঞ্চিং মাল্টিপল কর্স গ্রোজ ইনওয়ার্ড থিক এন্ড রিচ গ্রোজ ইনওয়ার্ডস হাউ মেনি টেন টু ফিফটিন কেন আলটিমেটলি দে উইল ফর্ম দ্য ল্যাকটিফেরাস ডাক and at the birth just before birth ei je multiple thick and cord gechilo with slight branching khub beshi branching hoy na kintu kono assay nai kichu develop koreni kintu kono assay nai develop koreni there is no alveolar grape like structure and just before birth it gets canalized is bhetor er cell guli destruction hoye jay death hoye jay so it becomes luminous and this is the nipple just before birth nipple slightly gets elevated of the skin and the areola remains level with the skin barte shomoy nipple ta ektu projected thake in the areola ta ekdom ব্রেস্টের অন্য স্কিনের সাথে এক লেভেলে থাকে ডেভেলপ করল বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেল রিমেন অ্যাজ সাচ তাহলে চেঞ্জটা কখন হবে অ্যাট পিউবার্টি ওই এক আর নয় দশ এক রয়ে যাবে বোথ মেল অ্যান্ড ফিমেল সেম এরিওলা থাকবে নিপল স্লাইটলি প্রজেক্টেড অ্যান্ড যদি আমরা সেকশন করি হুইন ইউ ডু সেকশন উইল ফাইন্ড some cords a canal with few branching are present no breast glandular tissue are present at puberty under the influence of estrogen ultimately there is an huge development ultimately there is an branching to form lobule and ultimately from the branching the acinase develop along with there is an deposition of fat 
and nipple gets projected, areola gets darker, sebaceous gland opens, ultimately contour of the female breast develops in five stages, one, two, three, four, five known as the Tanner's pubertal five stages, the details are can be. Prothome kintu male female areola nipple flat thake, tar pari nipple ta project hoi. Come on, tell eight a hoche development of breast. Shuturang pre-pubertal male and female, more or less breast is same. Next. This is the milk line, this is the development, this is the arrow, this is the mammary pit. So that if this mammary pit is not elevated to form a elevated nipple, the nipple remains retracted. So retracted nipple not always means it is a cancer, not always means there is a maybe developmental. So, Prothomi Kharab Dinish Bhebe Niyona. Among it runs in families. Martha Klef, female, a male hobby. There is a dark name, but it is a poor new. Only the main ducts are found at birth and glands become underdeveloped until puberty. Lactiferous ducts open into mammary pit which develops in late fetal period. During perinatal period, what is perinatal? One just before birth and one week after birth. It is called perinatal. Prenatal before birth, postnatal after birth. So nipple ultimately develops and projects in the perinatal period. Just after birth, one week after birth. And fibrous, so these all things are developed from the ectoderm, but the fat fibrous stroma developed from the mesoderm. Obviously, it is developed from the mesoderm. Clinical anatomy of the breast. This sometimes question come three question. PUD orange. The breast looks like a orange. When it comes, it is found in the carcinoma of the breast. If the cancer cell if the cancer cell obstruct this lactiferous drug, lymphatic drainage of the lactiferous drugs, cancer cell, you know multiple they have got property to multiply, say enormously multiply and involve the lactiferous drug and drain the, and drainage of them is blocked. Tarfale ki away, like bolechilam lymphatic stasis, lymphatic stasis, so that the breast becomes swollen. But due to ligament of Cooper, Jekana Jekana Agi Bolaji, what is ligament of Cooper? This is a fibrous trauma from the deep fascia to the skin. Put obstruction hollow, but ligament of Cooper present Kora Juno, so, so there is a lymphatic obstruction, so there is a swelling. So there is a swelling. So there is a swelling and especially in a fiery person, lymphatic obstruction give a orange color, you. Black is not a bodha jayana, our black person is not a bodha jayana. In the Bishirvak boy, the shayab there, Sutrang Oda Odetta dekhi naam diye chhe. And this ligament of Cooper, dekh chho, ek to pitted hoye jat chhe, retracted and this is the attachment of the ligament of Cooper. So, this is looks like a orange pill, Komla Lebur Koshar Mato Lagche. And this appearance of this skin in the cancer breast we call Pew D orange. Pew Mane Kosha D orange, orange Mane 
কমলা লেবু তোমাদের কি এত কিছু লিখতে হবে নো দ্য পিউ ডি অরেঞ্জ অ্যাপিয়ার্স ডিউ টু ইন কার্সিনোমা ব্রেস ডিউ টু লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশন ক্রোয়িং টু লিম্ফ্যাটিক স্ট্রেসিস দ্যাটস দুই দু লাইন লিখলেই চার পেয়ে যাবে Rakin box tumor already I have been in, in, given you in the breast cancer rarely some lymphatics may pierce the anterior abdominal wall or the diaphragm to go to the subperitoneal plexus lymphatic plexus or subdiaphragmatic lymphatic plexus shop with the ache chobi to lalab ni lymphatic plexus and may involve the ovary and this ovary and cancer is called krakenbach's tumor not that breast cancer ke krakenbach bole na ovarian tumor ta ke krakenbach tumor bolche due to ovarian cancer may be primary when ovarian cancer cancer develops in the primary and when it is a secondary due to lymphatic spread we call krakenbach tumor of the ovary the main cause is not the breast bar bar bolchi main cause of krakenbach's tumor is the gastrointestinal cancer which spread to the ovary rare cause of krakenbach's tumor is the breast is a gastric cancer even erokomo dekha geche kono lymphatic drainage noy just cancer cell drops parachute kore jeno drop koreche kore ovary te giye জমা করে ইনভলভ করে গেছে কোন লিম্ফেটিক প্লেক্সাস দিয়ে নয় সিম্পলি ড্রপ ইনভলভ দা আউটার ওয়াল অফ দা স্টমাক ফ্রম দেম দে ড্রপ ডাউন টু দা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি অ্যান্ড ইনভলভ দা ওভারি দিস ইজ দা কাক এন্ড বাক্স টিউমার ইন দা ওভারি অ্যান্ড কি করে বুঝবো প্রাইমারি নয় ইউজুয়ালি বাইল্যাট্রাল হয় দুটো দিকের ওভারি ইনভলভ হয় এটা ইউটোরাস মাঝে এটা রয়েছে ইউটোরাস সার্ভিক্স অ্যান্ড ওভারি শুড বি দিস 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 টাইপ অফ ডাইমেনশন অ্যান্ড লুক ক্যান্সার মেক্স ইট হোয়াট সেকেন্ডারি ক্যান্সার ওভারি কইটুকুনি এইটুকুনি এইটুকুনি কি হয়েছে দেখো দ্য পেশেন্ট ইজ সাফারিং এ লট অ্যান্ড ইউ ডক্টর ক্যান সেভ দ্য পেশেন্ট so i am stressing on the mainly on the clinical anatomy and your competency also stressing on that oto kichu jene lab nei ligamentum studar for the ei guli jante hobe ekta patient e jodi miss na koro janbe god is with you that is the difference of you with a quack doctor quack doctor may treat but you can diagnose meningitis that quack doctor cannot that's a beauty রিট্রাক্টেড নিপল বলে দিয়েছে কালকেই ডিউ টু ইনভলভমেন্ট অফ দ্য ক্যান্সার সেল বাই দ্য ল্যাকটিফেরাস ড্রাগ অ্যান্ড ল্যাকটিফেরাস ড্রাগ ওপেন ইন টু দ্য নিপল সো ইট পুলড অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ কনফ্রাকশন অফ দ্য ল্যাকটিফেরাস ড্রাগ কজিং নিপল টু বি ইনভার্টেড অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রিট্রাক্টেড নিপল বাট ইট রিট্রাক্টেড নিপল মে বি ডিউ টু আদার কজেস অলসো এবং breast tear uh, after uh, birth of baby retracted nipple will be very uh, if you are a pediatrician uh, the mother will come due to this present and there is a breast pump develop by which we can pump and temporarily elevate the nipple and milk can be extracted on the container of the pump and give to the baby why because breast milk is the best milk মানুষের দুধ মানুষের জন্য গরুর দুধ মানুষের জন্য নয় এটা খেয়াল রাখবে অ্যাথেলিয়া থেলিয়া মিন্স নিপল ডিউ টু নন ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য লেট মিল্ক রিজ হেয়ার দেয়ার ইজ এ নন ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য মিল্ক রিজ দেয়ার ইজ এ নো ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ব্রেস্ট সো দিস ইজ অ্যাথেলিয়া পলিথেলিয়া মিলক্রিজ ইজ প্রেজেন্ট লাইক এ ডগ অ্যান্ড মাল্টিপল ব্রেস্ট ডেভেলপ লুক হাউ মেনি ব্রেস্ট আর দেয়ার 
some large, some small. Ectopic breast tissue, axillary breast. Milk ridge is present in the axilla. It is also one type of polythelia. Axillary. Ingunal region of the body. Breast. Ever to me answer put the parbe, the why breast tissue may present in ingunal region in the axilla. We milk crystal, we jagatai rohegache, pectoral region rohegache. Baki disappear koregache. Acha, arector ne, chobi ne, bulegi, gynecomastia. If the male breast due to hormonal excessive estrogen secretion or testicular feminization syndrome, whereas there is a testicle, uh, test, uh, male hormone is suppressed and female hormones are active, then male may develop breast, enlarged breast, and we call it gynecomastasia. Huh? Okay. Now, Brian-Feldman syndrome is a syndrome means when there is a more than one signs are present, constitute a peculiar character which is known as a syndrome. Syndrome means multiple signs will act a disease. Klinefelter syndrome is a, one of the feature of Klinefelter syndrome is gynecomasia. But gynecomasia means Klinefelter syndrome not. Klinefelter syndrome is what is it? It is it? Underdevelopment of the testes and penis, tar pore hoche genetic abnormality thakbe, tar shatte thakbe gaina komasiya. Fellows stretchology, it type of syndrome. Chatte jinis thakle tobi bolbe fellows. Ekta niya hobe na syndrome. Come on, Down syndrome, very common. Onik guli feature dakhe gachhe ekta genetic achhe trisomy 21. Otherwise, on this twenty, she can take a gachi peculiar jade trisomy twenty one hoy that the peculiar level kore IQ low, simian crease in the hand, uh, floppy muscle tone reduced, uh, a pot belly, moon like faces, Chinese like uh, eye, come on, Mongolite eyes, bala hoy, she guli mile judi hoy, tarsha de judi. 21 trisomy thake chromosome chromosome number 21 e dutu thakar kotha chromosome shekhane jodi tinte thake tader ei feature hoy tokhon 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 tader ei bolbo down syndrome moon faces does not mean down syndrome moon faces one of the feature of a down syndrome moon faces tomar cushingoid disease hote pare sutran gynecomasia is a one of the feature of klinefelter syndrome gynecomasia onno der hote pare Unno karone hote pare. Shaita hi hote di pare. Acha, toh mande last jeta holo na. Chela chhe. Acha, ek tu kani toh mande jeta hoy. Acha, supination and pronation. Idea hoye chhe. Supination jeta bone se di. Bone joint is supination. Bone joint is supination. Supination, pronation, koon joint hai hoy. Class Kuchana Tumra to Jenny Somar Bull down a rich supination pronations neither occurs in elbow joint nor in the wrist joint. It occurs in the mainly in the superior and inferior radio ulnar joint along with middle radio ulnar joint. Never in the Wrist joint or elbow joint. Superior radio ulnar joint is a pivot type of joint. Inferior radio ulnar joint is a pivot type of joint. And middle radio ulnar joint, which type of joint? Syndesmosis. And what happens in supination? Supination, laterally radius is present, medially ulna is present. When you're doing pronation, 
lower part of the radius, lower half of the radius rolls over the ulna and lower part of the radius goes medially. Jokon pronation hoche, tokon jodi medial bone ki, lower radius, not the ulna. Kyal takbe? It is a radius, it alna. Come on, it a lateral, it a medial side. Jokon super pronation of che a a rakom hoi. A rakom hoi yatse. Spiraling of the interosseous membrane of che. Art jeta last bule yatse. What are the supinator muscle? Art supination is a normal anatomical position parallel. So, what are the supination? Supinator muscle. Hey, sorry, what are the muscles involved in supination? Supinator, biceps brachii, and brachioradialis also. Kiba behoi. Supinator muscle always involved in supination. Always. In every movement of supination, we need supinator muscle. But biceps only act as a supinator in mid flex position of the elbow. AJ, screw tight Japan Kochi. Strong muscle, supinator, choto muscle, it cannot act. So nature gives another muscle, biceps. So biceps only act as a supinator in mid flexed position or flexed elbow. And brachioradial is acts as a supinator to bring the from the mid prone to the supinator position. Ekane jaro mid prone roheche. Eta ke jokon supination korbo along with supinator brachioradial is act. Similarly, brachioradial is ekane roheche. Ami jodi pronate kori, to kono brachioradial is lagbe. Thale brachioradial is both acts as a Supinator and pronator. At pronator to me, Jano, pronator teres, pronator quadratus, and brachioradial is from mid prone to these are the pronator. Acha last way at chip, course at a jet a line port bay, short note die, first radio carpal joint. It a coop short note die. First radio carpal joint, it is a saddle type of joint. Articulating bone is trapezium and base of the first metatarsal. Canada at a short note, movements. What are the movements? Flex, abduction, adduction, and flexion, ad, extension, and opponents. And muscle involved at Jano Jano, flexion, Jano flexor policies, longer flexor policies, brevis, abduction, abduction, Jano abductor policies, longest. Extensive, extensive policies, long as exam policy previous, the late take to short note. Jeno pore nebe. Complex lipid er mudhe important hote phospholipid. Aar derived lipid er mudhe, derived lipid er example ki. Hmm. What are the examples of derived lipid? Hmm. Cholesterol chara. Ah. Derived, derived lipids such as fatty acids, some of the fatty acids are derived lipids. In the fat, in the simple lipid. Fatty acids, derived lipid, fat, simple lipid. Cholesterol, cholesterol, derived lipid. Cholesterol, ester, simple lipid. Ah, ketone bodies. Icosanoids. Icosanoids are the prostate I will discuss icosanoids. Ketone body, 
cholesterol, steroid hormone, steroids, proper fat soluble vitamins, all are included in the derived lipids. These are all, these are all examples of the derived lipids. The example derived lipid is called high. So, on to the acta polve, at the whole month. Hmm. Derived lipid is. Kake polle? Derived lipid is a precursor to the one. Kake. Lipidate kingba. Lipidate derivative of the one. Hmm. Then fatty acid gave hungle for a fatty acid of glycerol power. Tell fatty acid of glycerol to do derived lipid. Fatty acid and oxidation is high, excessive amount, ketone body power. Say in a ketone body derived lipid. Hmm. Our arachidonic acid, acid, acid bully act of fatty acid as a good derivative of the icosanides. What are derived lipid? It's a simple, complex derived. They were phospholipids. What the phospholipids said of Portobare, short note? Kingba, Erakum Portobare, lipids present in the biological membrane. Lipids present in Biological membrane. What is the difference between the biological membrane and cell membrane? Cell membrane will be biological membrane. What is the difference between cell membrane and cell membrane? Biological membrane. Biological membrane will be cell membrane, plasma membrane, nuclear membrane, membrane of the Golgi bodies, membrane of the peroxism. What is the membranes within membranes? Plasma membrane and Mudho, cellular Mudho, Vetura on a organelli jiglo polyamra, Tarje membrane, Samostokam include Koramra Pulji biological membrane. Savak include Korapulji biological membrane, and all of all biological membranes, whatever it may be, it may be in the plasma membrane, maybe in the nuclear membrane, maybe in the mitochondrial membrane, all have the similar characteristics that is. Common characteristics that is, they are composed of lipid bilayer. Lipid bilayer is the lipid taki. Lipid is the phospholipid. Lipid bilayer means bilayer of the phospholipids. One no lipid nai. Phospholipid. Phospholipid is present in the kono neutral lipid, the simple lipid thakbe na in membrane. Membrane je lipid thakbe, the lipid gulo chikye. Amphipathic in nature. Do you know? There are term amphipathic, then both hydrophobic and hydrophilic character. Duto character is thakta hai. Lipidic mudde, membranic mudde, jeglu ache, tadar mudde, duto character is thakta hai. Actor is a hydrophilic character, actor is a hydrophobic character, but jada is duto character ache, taket tadar bola hai. Amphipathic lipids. And the best example of the amphipathic lipids are phospholipid. Phospholipid is an amphipathic lipid. This is also cholesterol. This is also amphipathic lipid. Can OH group. OH group is hydrophilic. But ring is hydrophobic. Cholesterol is a ring. The ring is called cyclo, pentano, parhydro, phenanthin. Cyclo, pentano, parhydro, phenanthin ring. Jano ring ke? Cyclo, pentano, parhydro, phenanthin ring. It has a naphthalin. It has a benzene. It has a gear. It has a kisser ring. Anthracin, how na? Anthracin, jee the pasta thake thale anthracin. Jee jee ekhena thakbo, tinte thale anthracin. 
এইটা হবে ফিনান্থ্রিন সেই জন্য তো সাইক্লোপেন্টেন পার হাইড্রো ফিনান্থ্রিন এবার এইখানে একটা সাইক্লোপে সাইক্লোপেন্টেন গ্রুপ থাকবে সাইক্লোপেন্টেন পার হাইড্রো ফিনান্থ্রিন রিং এই রিংটা হচ্ছে গিয়ে সমস্ত কোলেস্ট্রলে থাকে সমস্ত টেরয়েড হরমোনে থাকে ভিটামিন ডিতে থাকে এই রিংটা অনেক জায়গায় পাওয়া যাবে লিপিড প্রেজেন্ট তিনটা পালেন বলতে গেলে তোমরা এটাকে ক্লাসিফাই করবে কি হবে তিনটে তিন ধরনের লিপিড থাকে তিন ধরনের লিপিড তারপর হচ্ছে কি গ্লাইকো গ্লাইকো স্ফিঙ্গো লিপিড অর গ্লাইকো লিপিড আর হচ্ছে কি কোলেস্টেরল এই তিনটি কি ডিসক্রাইব করতে হবে বায়োলজিক্যাল মেমরিনের লিপিড বলতে গেলে তিনটার কথাই উল্লেখ করতে হবে তার মধ্যে ফসফোলিপিডসের এক্সাম্পলগুলো দিতে হবে ফসফোলিপিডস আমি বলেছি কীরকম এটা একটা ফ্যাটি অ্যাসিড এটা আর একটা ফ্যাটি অ্যাসিড আর এখানে থাকবে ফসফেট গ্রুপ দিস ইজ ফসফোলিপিড জেনারেল স্ট্রাকচার অফ দ্য ফসফোলিপিড অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ড্র ইট এবার এক্স যদি এক্স যদি কলিন হয় তাহলে কি হবে নামটা কি হবে ফসলিপিডের ফসফে টি ডিল কলিন যার নাম হচ্ছে গিয়ে লেসিথিন লেসিথিনে লেসিথিনে এখানে পামিটিক অ্যাসিড থাকবে এখানে পামিটিক অ্যাসিড থাকবে ড্রাই পামিটয়েল লেসিথিন বলা হয় আর ওয়ান এবং আটটু হচ্ছে গিয়ে পামিটিক অ্যাসিড তাহলে এক্স কলিন হলে ফসফাটিডিল কলিন এক্স ইথানল অ্যামিন হতে পারে ইথানল অ্যামিন হলে তখন না তার না হবে সেটা হবে ফসফাটিডিল ইথানল অ্যামিন যার নাম হচ্ছে গিয়ে সেফালিন হুম এক্স সেরিন হতে পারে এমন অ্যাসিড তখন কি হবে তখন ফসল পেটে না হবে ফসফেটিডিল সেরিন হুম এক্স যদি আইনোসিটল হয় তখন তার না হবে কি হসপাইটিডিল আইনোসিটল হুম হসপাইটিডিল আইনোসিটল আর একটা আছে ফসলিপিড যাকে বা যাকে আমরা বলছি কার্ডিওলিপিন কার্ডিওলিপিন হচ্ছে গিয়ে ইম্পর্টেন্ট ফসফোলিপিড কার্ডিওলিপিন অনেক সময় শর্ট নোট দেয় কার্ডিওলিপিনটা হচ্ছে গিয়ে ডাই হসপ্যা
Didil These are all. Cardiolipin is present in the mitochondrial membrane. Cardiac mitochondrial membrane. It is present in heart mitochondrial membrane. This is specific for cardiac tissue. So the name cardiolipin. Cardiolipin is nothing but a phospholipid. It is present in the membrane of the mitochondria of the heart. It is present in the membrane of the mitochondria of the heart. Say so, you know, name cardiolipin. These are the examples of the phospholipids which are present in the lip membrane of the biological membrane. The biological membrane will take a little phospholipids, glycosphingolipid, cholesterol. Phospholipids are example of the eagle of the phosphatidyl choline, phosphatidyl xanolamine, phosphatidyl serine, phosphatidyl inositol, cardiolipin. Never a steel, sphingolipid. Glycosphingolipid is or glycolipid that is present in the biological membrane. Best example of check here, sphingophospholipid is best example key. Sphingophospholipid, sphingomyelin. What is sphingomyelin? How the structure of the sphingomyelin can be derived? I am going to see You can have alcohol have a sphingomyelin. Yeah, phospholipid do not have to act like glycerol phospholipid. It is sphingophospholipid. Glycerol phospholipid manage. You can have a ton of jiggle bulla. So, you can do glycerol phospholipid. Karan, alcohol part is glycerol. Alcohol part is sphingosin high. Tahan set an hour. Sphingophospholipid. Egology example the lamp phospholipid here that is glycero phospholipid. Sphingos in the kitchen is Sphingos in is an alcohol 18 carbon amino alcohol 18 carbon amino alcohol its structure to check here Barota. Athorota carbon fiber. Eight are the single 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 synetic structure. Hmm. I will ask you to 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 ask you when sphingosin is esterified with fatty acid in the amide, amide group, esterification is the OH group. Amide group is NH2 group of esterification. That is the name of acyl sphingosin or the name of the ceramide. Ceramide. Ceramide is the name of the What is ceramide? It is a derivative of the sphingosin. Sphingosin plus fatty acid. Ceramide manages sphingosin plus fatty acid.
এই সিনামাইট ব্যাকবোন দিয়ে অনেক স্ট্রাকচার পাওয়া যায় সিনামাইট ব্যাকবোন আছে এরকম স্ট্রাকচার কি কি আছে সিনামাইট ব্যাকবোন এরকম স্ট্রাকচার আছে স্ট্রিঙ্গোমাইলিন প্রত্যেকটা সিনামাইট ব্যাকবোন আছে সিনামাইট জিনিসটা কি সিনামাইট জিনিসটা হচ্ছে কি এই ধরো ইনএস টু গ্রুপ আমি এখানে অ্যালকিস একটা ফ্যাটি অ্যাসিড ঢুকিয়ে দিলাম আর সিও এইচ এটা হচ্ছে ফ্যাটি অ্যাসিড এইটা হচ্ছে কি সিরামাইট ইনস্টুগ্রুপ্লাসিওডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডাইডা
নিম্যান পিক্স ডিজিজ হচ্ছে কি এ অ্যাবসেন্ট কি আছে অ্যাবসেন্স অফ স্পিঙ্গ মাইলিনেজ দ্যাট এনজাইম দ্যাট এনজাইম ব্রেক্স স্পিঙ্গ মাইলিন ইন্টু দ্য ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস স্পিঙ্গ মাইলিনেজ ব্রেক স্পিঙ্গ মাইলিন তাহলে স্পিঙ্গ মাইলিনেজ যদি না থাকে তাহলে কি হবে স্পিঙ্গ মাইলিন প্রচুর পরিমাণে অ্যাকুমুলেটেড হবে অ্যান্ড ইট উইল বি প্রেজেন্ট ইন দ্য ব্লাড দিস ইজ দ্য ডিসঅর্ডার অফ দ্য রিলেটেড টু স্পিঙ্গ মাইলিন দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিসঅর্ডার ইজ দ্য নিম অ্যান্ড পিক্স ডিজিজ ডিউ টু অ্যাবসেন্ট স্পিঙ্গ মাইলিনেজ নট স্পিঙ্গ মাইলিন অ্যাবসেন্ট স্পিঙ্গ মাইলিনেজ তাহলে স্পিঙ্গ মাইলিন রিলেটেড ডিসঅর্ডার স্পিঙ্গ মাইলিন কোথায় থাকে স্পিঙ্গ সেগুলো আমরা ডিসক্রাইব করলাম এবার হট ইজ সেরিপ্রোসাইড হট ইজ সেরিপ্রোসাইড সেরিপ্রোসাইডে সিরামাইড থাকবে সিরামাইড থাকবে কিন্তু এখানে এখানে হয় গ্লুকোজ থাকবে না হয় গ্যালাকটোজ থাকবে ঠিক আছে যদি গ্লুকোজ থাকে যদি গ্লুকোজ থাকে তার নাম হবে গ্লুকোসিল সিরামাইড আর গ্যালাকটোজ যদি থাকে তার নাম হবে গ্যালাকটো সিল সিরামাইড তাহলে সেরপ্রোসাইড দুজন দুটোকে একসঙ্গে আমরা বলছি সেরপ্রোসাইড সেরপ্রোসাইড ইজ দা আইদার গ্লুকোসিল সিরামাইড অর গ্যালাকটোসিল সিরামাইড তাহলে সিরামাইড থাকবে তার সঙ্গে একটা মনোসাকারাইড থাকবে মনোসাকারাইড হচ্ছে গিয়ে আইদার গ্লুকোজ অর গ্যালাকটোজ আইদার গ্লুকোজ অর গ্যালাকটোজ তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে স্পিঙ্গ লিপিড ইট ইজ নট স্পিঙ্গ ফসকো লিপিড দ্যাস দ্যার ইজ নো ফসপেট ইট ইজ স্পিঙ্গ লিপিড নট স্পিঙ্গ ফসকো লিপিড সেরপ্রোসাইডস আর স্পিঙ্গ লিপিড নট স্পিঙ্গ ফসকো লিপিড স্পিঙ্গ ফসফো লিপিডের এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে স্পিঙ্গ মাইলিন ওখানে ফসফেট থাকবে কিন্তু স্পিঙ্গ লিপিড পে কোনো ফসফেট থাকবে না স্পিঙ্গ লিপিডে ইট গ্লাইকো স্পিঙ্গ লিপিডে এটা দুরকম হতে পারে সেরপ্রোসাইড এবং গ্যাংলিওসাইড এগুলো হচ্ছে গিয়ে স্পিঙ্গ লিপিডস আর স্পিঙ্গ মাইলিনটা হচ্ছে গিয়ে স্পিঙ্গ ফসফো লিপিড আর ওগুলো হচ্ছে গিয়ে সিম্পল ফসফোটা বাদ দাও স্পিঙ্গ লিপিড সেরপ্রোসাইড এবং গ্যাংলিওসাইড হচ্ছে গিয়ে স্পিঙ্গ লিপিড অর গ্লাইকো স্পিঙ্গ লিপিড হোয়াট এভার ইউ কল স্পিঙ্গ লিপিড অর গ্লাইকো স্পিঙ্গ লিপিড নট ফসফো স্পিঙ্গ লিপিড অর স্পিঙ্গ ফসফো লিপিড জাস্ট দ্যার ইজ নো ফসফেট গ্রুপ ইন সেরামাইড অ্যান্ড ইন সেরপ্রোসাইড আইদার গ্লুকোসিল সেরামাইড অর গ্যালাকটোসিল সেরামাইড ইট মে বি অ্যাটাচ টু গ্লুকোজ ইট মে বি অ্যাটাচ টু গ্লুকোজ দেয়ার আর টু অ্যালকোহল গ্রুপ one is the primary alcohol group one is the secondary alcohol group dutu alcohol ache but sugar is attached to primary alcohol not to secondary alcohol ekhane attach hote parto kintu ekhane attach hoy ni attach hoyeche ch2h primary alcohol group e primary alcohol secondary alcohol you should know it it's a basic chemistry if you don't know i have nothing to do it is a primary alcohol it is a secondary alcohol but now what is ganglioside ganglioside is the most complex sphingolipid most complex sphingolipid not sphingophospholipid ekhane jemon glucose kimo monosaccharide thakbe ekhane kintu monosaccharide thakbe na 
এখানে থাকবে অলিগো স্যাকারাইড অলিগো স্যাকারাইড একটা অলিগো স্যাকারাইড থাকবে মানে তিন তিনটে চারটে সুগার থাকবে নট একটা একটা হলে তো সেটিপ্রোসাইড হয়ে গেল একটা যদি সুগার মনোসাকারাইড থাকলে সেটা সেটিপ্রোসাকারাইড হয়ে গেল কিন্তু যদি ওটা অলিগো স্যাকারাইড মোর দ্যান ওয়ান মনোসাকারাইড থাকে দুটো তিনটে চারটে তখন সেটা হবে গ্যাংলোসাইড কিন্তু এটাই গ্যাংলোসাইডের ডেফিনেশন কমপ্লিট হয়নি এখন অ্যাটলিস্ট দেয়ার মাস্ট বি অ্যাটলিস্ট ওয়ান সায়ালিক অ্যাসিড দিস অলিগো স্যাকারাইড চেন মাস্ট কন্টেন অ্যাটলিস্ট ওয়ান সায়ালিক অ্যাসিড সায়ালিক অ্যাসিড ইজ আ স্পেশাল ইম্পর্টেন্স ইন দ্য গ্যাংলোসাইড ইফ দেয়ার ইজ নো সায়ালিক অ্যাসিড ইট ইজ নট গ্যাংলোসাইড অলিগো স্যাকারাইড দিস অলিগো স্যাকারাইড কন্টিনিং অ্যাটলিস্ট ওয়ান সায়ালিক অ্যাসিড ইজ অফ স্পেশাল ইম্পর্টেন্স অফ গ্যাংলোসাইড সায়ালিক অ্যাসিড হচ্ছে গিয়ে জানো তো সায়ালিক অ্যাসিড কাকে বলে এন অ্যাসিটাইল নিউরোমেনিক অ্যাসিড ইজ এন ওয়ান সায়ালিক অ্যাসিড তাহলে গ্যাংলোসাইড কাকে বলবে মস্ট কমপ্লেক্স স্পিঙ্গলিপিড হুইচ কন্টেন্টস অলিগো সেকেন্ডারি চেন অ্যাটাচ টু সেকেন্ডারি প্রাইমারি অ্যালকোহল অ্যান্ড অলিগো সেকেন্ডারি চেন উইল কন্টেন্ট অ্যাটলিস্ট ওয়ান সায়ালিক অ্যাসিড তাহলে দিস ইজ গ্যাংলোসাইড দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্য গ্যাংলোসাইড This is the structure of the ganglocyte, which contains ceramide and it contains one oligosaccharide chain attached to its primary alcohol and oligosaccharide chain will contain at least one silic acid. If the act of silic acid is used, it will be GM1. If the two silic acid is used, it will be GM2. If the three silic acid is used, it will be GM3. If the two silic acid is used, তাহলে গ্যাংলোসাইডস আবার তিন রকম জিএম ওয়ান জিএম টু জিএম থ্রি ইট ইস এম ওয়ান মিনস তার মধ্যে জিএম ওয়ান কোথায় থাকে জিএম ওয়ান ইজ অফ স্পেশাল ইম্পর্টেন্স জিএম ওয়ান ইজ অফ স্পেশাল ইম্পর্টেন্স বিকজ ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ রিসেপ্টার ফর কলেরা টক্সিন জিএম ওয়ান এ গ্যাংলোসাইড ইজ কল রিসেপ্টার ফর কলেরা টক্সিন জিএম ওয়ান এ ক্লাস অফ গ্যাংলোসাইড is located in the intestine which attaches toxin of the vibrio cholerae vibrio cholerae is a germ of the cholera vibrio cholerae it produces a toxin it produces a toxin which attaches with gm1 tale gangliosides bollam cerebrosite bollam স্ফিঙ্গোমাইলিন বললাম এইগুলো হচ্ছে কি একটু একটু ভেতরের দিকে আছে লিপিডের এইগুলো হচ্ছে একটু কমপ্লেক্স ইন নেচার আগের মতন ফসফোলিপিড যেমন অত সোজা এটা কিন্তু অতটা সোজা নয় একটু কমপ্লেক্স এই কমপ্লেক্সিটিটা আমি একটু হাইলাইট করলাম কমপ্লেক্সিটি হ্যাজ বিন হাই আমি এই গ্যাংলোসাইড সিরবোসাইড অ্যান্ড স্ফিঙ্গোমাইলিন আই হ্যাভ এক্সপ্লেন অল আর ডেলিভেটিভস অফ দ্য সিরামাইড সিরামাইড কি সিনামাইড হচ্ছে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড প্লাস ফিঙ্গোসিড 
ফিঙ্গোসিনার সঙ্গে যদি ফ্যাটি অ্যাসিডের অ্যাটাচমেন্ট হয় থ্রু অ্যামাইনা গ্রুপ দ্যাট ইজ কল সিরামাইন অ্যান্ড দ্য ডেডিভিটিভ অফ দ্য সিরামাইন আর সিঙ্গোমাইলিন সেরিব্রোসাইড গ্যাংলিওসাইড অল আর ডেডিভেটিভস অফ সিরামাইন অল কন্টেন্টস সিরামাইন ওকে প্রত্যেকটাই কিন্তু সিরামাইড কন্টেন্ট করছে যেগুলো যেগুলো আমি বললাম সিঙ্গোমাইলিন সেডব্রোসাইড এবং গ্যাংলোসাইড এবং প্রত্যেকের স্ট্রাকচার আমি বলে দিয়েছি প্রথমে সিঙ্গো সিঙ্গোসিনের স্ট্রাকচারটা আমি এঁকেছি তারপরে আমি সিঙ্গোমাইলিন বলেছি সেডব্রোসাইড বলেছি সেডব্রোসাইড এবার দুরকম যদি গ্লুকোজ থাকে এই এই গ্লুকোজ থাকে তাহলে সেটা হবে গ্লুকোসিল সেরামাইড যদি গ্যালাক্টোজ থাকে সেই সেডব্রোসাইডে না হবে গ্যালাক্টোসিল সেরামাইড আর কিছু থাকে না ফ্রুক্টোজ বা অন্য কোনো কোনো থাকে থাকে না শুধু গ্লুকোজ থাকে আইদার গ্লুকোজ আর গ্যালাক্টোজ থাকবে ইন সেডিপ্রোসাইড গ্লুকোজ থাকলে গ্লুকোসিল সেরামাইড গ্যালাক্টোজ থাকলে গ্যালাক্টোসিল সেরামাইড আর গ্যাংলোসাইড মনে হচ্ছে কি ওখানে গ্লুকোজ গ্যালাক্টোজ থাকবে না ওখানে একটা অলিকোজ থাকলে গ্লুকোজ গ্যালাক্টোজ থাকতে পারে গ্লুকোজ গ্যালাক্টোজ তারপরে একটা সাইলিক অ্যাসিড যদি গ্লুকোজ গ্যালাক্টোজ সাইলিক অ্যাসিড এটা একটা গ্যাংলোসাইড মনোসাই একটা অলিকোসাইড চেন মোর দ্যান ওয়ান থাকবে শুধু একটা মনোসাইড নিয়ে কিন্তু গ্যাংলোসাইড হবে না মোর দ্যান ওয়ান মনোসাইড হবে এবং একটা মনোসাইড মাস্ট বি সাইলিক অ্যাসিড তাহলে সাইলিক অ্যাসিড থাকতেই হবে গ্যাংলোসাইডে এই জন্য সাইলিক অ্যাসিড হচ্ছে কি মোস্ট কমপ্লেক্স ফিঙ্গোলিপিড দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য ফিঙ্গোলিপিড ট্রাইকোস ফিঙ্গোলিপিড তাহলে মেমব্রেন লিপিডের মধ্যে আমরা বললাম ফসফোলিপিডস গ্লাইকোস ফিঙ্গোলিপিডস আমি বললাম আর আছে কোলেস্ট্রল কোলেস্ট্রল তোমরা জানো কোলেস্ট্রল ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য সেল মেমব্রেন হুইচ ইজ এ অ্যাক্স এজ এ মডিউলেটার অফ দ্য ফ্লুইডিটি অফ দ্য মেমব্রেন কোলেস্ট্রল ইজ এ মডিউলেটার অফ দ্য ফ্লুইডিটি অফ দ্য মেমব্রেন কোলেস্ট্রল ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য মেমব্রেন Cholesterol is a very important part of the membrane. It is a lipid, derived lipid. And cholesterol is a very important part of the membrane. What is the membrane cholesterol? We have said modulator of membrane fluidity. মডিউলেটার অফ দ্য মেমব্রেন ফ্লুইডিটি হচ্ছে গিয়ে কোলেস্ট্রলের কাজ মানে কি মডিউলেটার মানে যখন ফ্লুইডি ফ্লুইডিটি খুব কমে যাচ্ছে খুব হালকা হয়ে যাচ্ছে খুব পাতলা হয়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে ধরে রাখে যাতে ও খুব বেশি লুজ না হয় খুব বেশি ফ্লুইড না হয় ইট প্রিভেন্টস ওভার ফ্লুইডিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওভার রিজিডিটি খুব বেশি রিজিড হতে দিয়ে দেয় না মেমব্রেনকে খুব বেশি ফ্লুইড ফ্লুইড ক্যারেক্টার হতে দেয় না হ্যাঁ যদি ফ্লুইড ক্যারেক্টার খুব বেশি হয় তখন সেটাকে ধরে রাখে রিজিডিটির দিকে যদি খুব বেশি রিজিড ক্যারেক্টার হয় মেমব্রেনটা তখন সেটাকে ধরে রাখে ফ্লুইড ক্যারেক্টারের দিকে দিস ইজ কল মডিউলেটার অফ দ্য মেমব্রেন ফ্লুইডিটি প্রিভেন্টস ওভার ফ্লুইডিটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওভার রিজিডিটি দ্যাট ইজ কল মডিউলেটার অফ দ্য মেমব্রেন ফ্লুইড কোলেস্ট্রাল is a very important derived lipid and what are the products of cholesterol cholesterol is not harmful always products derived from cholesterol that is very very important question that is asked in the examination what is derived from cholesterol ki ki কোলেস্ট্রল যেমন সেল মেমোরিনে থাকতে পারে ওয়ান অফ দ্য ফাংশন অফ দ্য কোলেস্ট্রল ওয়ান অফ দ্য ফাংশন অফ দ্য কোলেস্ট্রল ইজ দ্য ইট ইট ইজ এ লিপিড অফ ইম্পর্টেন্ট লিপিড অফ সেল মেমব্রেন অ্যানিম্যাল সেল মেমব্রেনে কোলেস্ট্রল থাকবেই থাকবে সেল কোলেস্ট্রল হচ্ছে গিয়ে একটাই এমন একটা লিপিড যেটা শুধুমাত্র অ্যানিম্যালে আছে কোনো অন্য কোনো নন প্ল্যান্টে কোনো থাকবে না বা অন্য কোথাও থাকবে না ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন অ্যানিম্যালস কোলেস্ট্রল অন্যান্য সমস্ত লিপি থাকতে পারে কিন্তু কোলেস্ট্রল কিন্তু অ্যানিম্যাল ছাড়া কোথাও থাকবে না আর ইনক্লুডিং হিউম্যান বিংস তাহলে কোলেস্ট্রলের থেকে কি কি প্রোডাক্ট হয় ভিটামিন একটা তৈরি হয় 
একটা ভিটামিন তৈরি হয় যার নাম হচ্ছে কি ভিটামিন ডি সেই জন্য ভিটামিন ডিকে আমরা ডিরাইভ ডিবিট বলছি ভিটামিন ডি ইজ অলসো কল ডিরাইভ ডিবিট দু নম্বর হরমোন যেটাকে বলছি স্টেরয়েড হরমোনস অল স্টেরয়েড হরমোনস আর ডেরিভেটিভ অফ কোলেস্টেরল এন্ড অল স্টেরয়েড হরমোনস কন্টেইনস দা রিং সাইক্লোপেন্টানো পারহাইড্রো ফিনান্সি অল স্টেরয়েড হরমোনস কন্টেইন দা রিং অফ দা কোলেস্টেরল দ্যাট ইজ কল স্টেরল রিং স্টেরল রিং ইজ দা কল সাইক্লোপেন্টানো পারহাইড্রো ফিনান্সি তাহলে সমস্ত ভিটামিন ডি হতে পারে স্টেরয়েড হরমোনস হতে পারে এগুলো তোমাকে বলতে হবে ইম্পর্টেন্ট কম্পাউন্ডস আর নর্মাল ডেরিভেটিভ অফ দ্য কোলেস্টেরল নর্মাল ডেরিভেটিভ অফ দ্য কোলেস্টেরল ইজ দ্য বাইল অ্যাসিড কোলেস্টেরল আফটার সিনথেসিস গোজ টু দ্য লিভার কোলেস্টেরল আফটার সিনথেসিস গোজ টু দ্য লিভার হোয়ার দ্য ফেট অফ দ্য কোলেস্টেরল ইজ দ্য ফরমেশন অফ দ্য বাইল অ্যাসিড ট্রান্স ইট ইজ ট্রান্সফর্ম ইন টু বাইল অ্যাসিড It is a normal fate of the cholesterol. That is cholesterol is bile acid, toidhi hai, cholesterol is vitamin, toidhi hai, cholesterol is hormone. This is very important. It is very important. It is very important. What are the derivatives of the cholesterol? What are the beneficial effects of the cholesterol? All of you know the harmful effects. That because cholesterol produces hypercholesterolemia and that is hypercholesterolemia produces atherogenicity produces coronary artery disease. This is the harmful side, but there is also beneficial side. Cholesterol present in the cell membrane. Without cholesterol, there will be no cell membrane. Without cholesterol, there will be no synthesis of the vitamin D. Without cholesterol, there will be no synthesis of the steroid hormones. These are the beneficial effects of the cholesterol. ফ্যাটি অ্যাসিড নিয়ে আমরা বলেছিলাম মনোয়ান সিটে একটা ওয়ান ডবল ওয়ান কোন ফ্যাটি অ্যাসিড একটা ডবল ওয়ান আনসেচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আনসেচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে যদি ডবল ওয়ান একটা থাকে তাকে কি বলে হ্যাঁ তার নাম কি এক্সাম্পল কি আরে এ তো ভুলে গেলে চলবে আমি তো সেই দিনই পড়ালাম কালকেই তো পড়ালাম হুম অলি ক্যাসিড তাহলে এক নম্বর হচ্ছে কি ওয়ান ডাবল ওয়ান ওয়ান ডাবল ওয়ান হচ্ছে অলি ক্যাসিড এটাকে আমরা কিভাবে লিখি এইটিন কার্বন শর্ট হ্যান্ড সেমি কলন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে গিয়ে পজিশন অফ দ্য ডবল ওয়ান পজিশন অফ দ্য ডবল ওয়ান হচ্ছে গিয়ে নাইন মানে নাইন আর টেনে ডবল ওয়ান আছে একটাই ডবল ওয়ান অলিক অ্যাসিড একে বলে মনো আনসাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড মুফা অলিক অ্যাসিড ইজ কল মুফা মনো আনসাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আর একটা আছে পামিটোলিক অ্যাসিড পামিটোলিক অ্যাসিড কিন্তু এর ডবল ওয়ান হচ্ছে গিয়ে সিক্সটিন পজিশন অফ দা সেম নাইন টেন ষোলো একটু ছোট পামিটিক অ্যাসিড থেকে পামিটিক অ্যাসিড ষোলো নম্বর কার্বন পামিটিক অ্যাসিডে কটা কার্বন থাকে ষোলো এই পামিটিক অ্যাসিডের মধ্যে যে তুমি একটা ডবল ওয়ান ইনসার্ট করো পামিটিক অ্যাসিডে কোনো ডবল ওয়ান নেই পামিটিক অ্যাসিডে স্যাচুরেটেড এর মধ্যে কোনো ডবল ওয়ান নেই তুমি নয় আর দশের মধ্যে এখানে একটা সিঙ্গেল এই সিঙ্গেল বন্ডের জায়গায় ডবল ওয়ান ইনসার্ট করো দ্যাট ইজ পামিটোলিক অ্যাসিড ইট ইজ মনোয়ান স্যাচুরেট ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মনোয়ান স্যাচুরেট ফ্যাটি অ্যাসিড প্রেজেন্ট ইন আর বডি ইজ দ্য অলিক অ্যাসিড অলিক অ্যাসিড ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড মোস্ট অ্যাবেন্ডেন্ট মনো আনসাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড তারপরে যে দুটো দুটো ডবল ওয়ান 
দুটো ডবল বন্ড আছে एग्जांपल লাইনোলিক অ্যাসিড লাইনোলিক অ্যাসিড আবার দুই রকম হতে পারে আলফা হতে পারে গামা হতে পারে হুম আলফা যদি হয় ওমেগা 3 আর গামা যদি হয় ওমেগা 6 डेल्टा लिखे डेल्टा मान ডাবল বন্ডটা কাউন্ট করা হচ্ছে কি ডান দিক থেকে যেখান থেকে কার্বক্সিলেট গ্রুপ আছে ডান দিকে কার্বক্সিলেট গ্রুপ আছে বাম দিকে মিথাইল গ্রুপ আছে যদি মিথাইল গ্রুপ থেকে কাউন্ট করি সেটা হবে ওমেগা ওমেগা 3 মানে মিথাইল গ্রুপ থেকে 3 নম্বর 4 নম্বর কার্বন অ্যাটমে ডাবল বন্ড আছে মিথাইল এন থেকে 6 নম্বর এবং 7 নম্বরে ডাবল বন্ড আছে ওমেগা 9 মানে মিথাইল এন থেকে 9 নম্বর এবং 10 নম্বরে ডাবল বন্ড আছে তাই তিনটা ক্লাস অফ ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড আছে ওমেগা 3 ओमेगा सिक्स ओमेगा नाइन अभी एक्साम्पल गो पढ़े दीची ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स एर आगे बोले दी थ्री डबल वन आ तीन टे डबल वन आजाम्पल की लिनो लिक एसिड लिनो लिक एसिड टाइम পরে বলছি এটা আমি একটু একটুখানি কনফিউজ হয়েছি অ্যাকচুয়ালি এটা হবে লিনোলিনিক অ্যাসিড এটা ঠিক আছে দুটো লিনো লি নিক অ্যাসিড এই দুটো কথাটার মধ্যে একটা লিনোলিক আর এটা হচ্ছে লিনোলিনিক অ্যাকচুয়ালি এটা রি আলফা এবং গামা হবে আগের টাই নয় আগের টাই নয় আগের টাই আমি ভুল বলেছি লিনোলিক অ্যাসিড লিনোলিক অ্যাসিড এর দুটো ভ্যারাইটি নাই এটা একটাই ভ্যারাইটি কিন্তু লিনোলিনিক এর আলফা আছে গামা আছে লিনোলিনিক এর আলফা হলে সেটা ওমেগা 3 গামা হলে সেটা হবে ওমেগা 6 চারটে চারটে ডাবল বন্ড এর एग्जांपल কি ফোর খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড বলো এর অ্যাকিটোনিক অ্যাসিড এইগুলো ঝটঝট করে বলতে হবে এইগুলো মানে খুব ক্যাচি কোশ্চেন হ্যাঁ এর দুটো এর কুড়িটা কার্বন আটম আছে কুড়িটা কার্বন আটমের পজিশনটা কি পজিশন হচ্ছে পাঁচ আট এগারো চোদ্দ সতেরো পাঁচ আট এগারো চোদ্দ সতেরো স্টার্টিং ফ্রম কার্বক্সিলেটেন পাঁচ ছয় পাঁচ ছয় আট নয় এগারো বারো চোদ্দ পনেরো সতেরো আঠারো চারটে ডবল বন্ড আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড বিকজ অফ পাঁচটা হচ্ছে পাঁচটায় আসছি আমি পাঁচটা আছে পাঁচটাও আছে ছটাও আছে থাকবে না কেন কিন্তু চারটে ডবল বন এরকম হচ্ছে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড হচ্ছে গিয়ে বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে গিয়ে অ্যারাক্রিটিক অ্যাসিড एक्साम्पल हमोसा মানে কুড়ি কুড়ি কার্বন ইকোসা পেন্টা ইনোয়িক অ্যাসিড এইখানটায় আগে যেটা লিখতে চেয়েছিলাম সেটা হবে কুড়ি কার্বন পাঁচ আট এগারো 
যুদ্ধ সফটওয়্যার ওইটাতে আমি আগে লিখে ফেলেছিলাম অ্যাডভান্স হুম এটা হবে আইকোসা পেন্টানোইক অ্যাসিড যেখানে পাঁচটা ডবল বন্ড আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড প্রেজেন্ট ইন দ্য ফিস অয়েল অ্যান্ড ইট ইজ এ ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমস্ত রকম সামুদ্রিক মাছে আছে টুনা মাছ স্যালমন ফিস ম্যাকারল ইলিশ এইগুলো যে রিচ উইথ ইকোসা পেন্টাইনোইক অ্যাসিড হ্যাঁ ফিস অয়েল ইজ রিচ পার্টিকুলারলি দ্য সি ফিস আর রিচ ইন আইকোসা পেন্টা ইনোইক অ্যাসিড পাঁচটা ডবল বন্ড আছে পেন্টা মানে পাঁচটা ডবল বন্ড আইকোসা মিন কুড়ি টাকার বন্ড আইকোসা মিনস কুড়ি কার্বন তাহলে কুড়ি কার্বন পাঁচটা ডবল বন এরকম ফ্যাটি অ্যাসিডকে বলা হচ্ছে আইকোসা পেন্টা নোইক অ্যাসিড এর এর কমান নেম কমান নেম একটা আছে তার নাম হচ্ছে টিমনো ডোনিক অ্যাসিড যদি টিমনো ডোনিক অ্যাসিড কোথাও পাও দ্যাট ইজ আইকোসা পেন্টা নোইক অ্যাসিড টিমনো ডোনিক অ্যাসিড টিমনো ডোনিক অ্যাসিড ইজ দ্য পোশাকি নাম আর স্ট্রাকচারাল নাম হচ্ছে গিয়ে আইকোসা পেন্টা ইনোয়িক অ্যাসিড পোশাকি নাম হচ্ছে টিমনো ডোনিক অ্যাসিড ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড প্রেজেন্ট ইন দ্য ফিস অয়েল ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড প্রেজেন্ট মেনলি ইন দ্য ভেজিটেবল অয়েল সানফ্লাওয়ার অয়েল সূর্যমুখী তেল এই যে আমরা নানা রকম সয়াবিন অয়েল এগুলো কিন্তু এগুলোতে কিন্তু ওমেগা থ্রি খুব একটা থাকে না এগুলোতে থাকে ওমেগা সিক্স ক্লাস এবারে ছটা ছটাও আছে যদি জানতে চাও সিক্স ডবল বন্ড আছে সিক্স ডবল বন্ডের নাম হচ্ছে গিয়ে ডোকোসা ডোকোসা মিনস টোয়েন্টি টু কার্বন আইকোসা মিনস টোয়েন্টি কার্বন ডোকোসা মিনস ডাই ডাই ইকোসা টোয়েন্টি টু কার্বন সেই জন্য ডোকোসা মিনস টোয়েন্টি টু ডোকোসা ছটা ডবল মন তাহলে হেক্সা হবে আর ডবল মন্ডের জন্য ইনোয়িক অ্যাসিড ডোকোসা হেক্সা ইনোয়িক অ্যাসিড ছটা ডবল মন আছে এরকম তার ফ্যাটি অ্যাসিডের নাম হচ্ছে কি তাহলে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা আমি ছটা ডবল মন পর্যন্ত আমি এক্সাম্পল দিলাম ছটা ডবল মন্ডের নাম হচ্ছে গিয়ে ডোকোসা হেক্সা ইনোয়িক অ্যাসিড এবং এর কার্বন নাম্বার হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি টু আর পজিশন অফ দ্য ডবল বন্ড হচ্ছে গিয়ে চার সাত তিনটে করে বাড়বে একটা মনে রাখলেই তুমি বাকিটা মনে রাখতে পারবে তুমি চার মনে রাখবে তাহলে বাকিটা মনে রাখবে চার তুমি মনে রাখলে কটা আছে ছটা তাহলে ছটা তুমি বলে দাও তিন 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 করে চার সাত দশ চার সাত দশ তেরো ষোলো উনিশ প্রত্যেকটাই তুমি ডিরাইভ করতে পারবে যেমন অ্যারাকেডোনিক অ্যাসিড অ্যারাকেডোনিক অ্যাসিড পাঁচটা তুমি মনে রাখবে পাঁচটা মনে রাখে তিন 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 করে বাড়িয়ে দাও আট এগারো চোদ্দ আবার এখানেও তুমি পাঁচটা থেকে শুরু হবে ছটা পাঁচটা ডবল বন্ড আছে পাঁচ যদি প্রথম হয় তারপরে আট তারপরে এগারো তারপরে চোদ্দ তারপরে সতেরো হবে এখানে চার থেকে শুরু চার থেকে ছটা ডবল বন্ড চার সাত দশ তেরো ষোলো উনিশ কিন্তু কার্বন কার নাম্বার হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি টু কার্বন নাম্বার হচ্ছে টোয়েন্টি টু তাহলে টোয়েন্টি কার্বনে দুটো ফ্যাটি অ্যাসিড থাকছে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড একটা হচ্ছে গিয়ে অ্যারাকিটনিক যার হচ্ছে চারটে ডবল বন আর ইকোসা পেন্টানিক অ্যাসিড টোয়েন্টি কার্বন যার হচ্ছে পাঁচটা ডবল বন তার মধ্যে অ্যারাকিটনিক অ্যাসিড ইজ দ্য ওমেগা সিক্স বাট আইকোসা পেন্টানিক অ্যাসিড ইজ দ্য ওমেগা থ্রি এগুলো সব কিন্তু এক্সামিনেশন পারপাস আমি বলছি আমি ইন দা ক্লাস টেস্ট ইন দা ইউনিভার্সিটি এক্সাম হোয়াট এভার ইউ কল দিজ আর দা কোয়েশ্চেন্স ফর ভাইবা দিজ আর দা কোয়েশ্চেন্স ফর ভাইবা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন দা রিটিন ক্লাসিফাই আনসাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড উইথ এক্সাম্পলস এরকম একটা পরীক্ষা দিতে পারে নিশ্চয়ই লিখতে পারবে 
non unsaturated, polyunsaturated, saturated, unsaturated, saturated example there, palmitic acid, stearic acid. Hmm. Our unsaturated example there, mono, poly. Poly has to be a double one, two double one, three double one, four double one, five double one, six double one. How to write it? Well, it's good. 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 This is the unsaturated fatty acid is a very important part because our body contains unsaturated fatty acid and unsaturated fatty acid is unsaturated fatty acid provide the fluidity of the membrane. Fluidity of the membrane is provided by unsaturated fatty acid which is present in the phospholipid. Which is phospholipid is due fatty acid as a due fatty acid is the active fatty acid unsaturated thakbe thakbe. Acta fatty acid unsaturated thaktai hove. Duto fatty acid saturated as a membrane. This is very, very rare. Yeah. Phospholipidate is a duto fatty acid. Tarmote jekuno acta fatty acid. Kingba dutoi must be unsaturated to provide, to provide fluidity of the membrane. Monathakbe, phospholipidate monte fatty acid as a J fatty acid unsaturated fatty acid. Duto thaktapare, acta thaktapare. Duto fatty acid and Dutu is took the fatty acid of the body. Vacta fatty acid, Jotogol fatty acid, Thagbe, Jotogol unsaturation of a fluidity toto. Degree of the unsaturation is proportional to the degree of the fluidity. Fluidity is the proportional to the degree of the unsaturation. Joto unsaturation, toto fluidity. They were icosanides. Icosanides, one of the very important icosanides is the prostaglandin. Very important icosanides, which is the body, body type. Icosanides is the body, but the prostaglandin is the body. Icosanides itself is the body, but the prostaglandin is the body. The icosanides, what is the key definition? It is a 20 carbon derivative. That is derivative of the arachidonic acid. Icosa means 20 carbon. Tale eta hache giye 20 carbon fatty acid derivatives. And 20 carbon is arachidonic acid. It is the derivative of the 20 carbon fatty acid. So the name Icosa. So the name Icosa. Well, Icosa noids means derivative of the 20 carbon fatty acid. Usually, most commonly, it is arachidonic acid. Well, arachidonic acid is derivative. So the derivative of the Icosanides as well. तारे आराकिडोनिक कैसे देखे कि 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 पाव जाए दुटो पातो भी आते हैं दुटो पातो ये दुटो एंजाइम ये तो मनोरक्ली हो गए माने एक तो कोठी ना चाहिए कुछ नहीं तुम्हारे जो ना हमें बेसी बेसी कोठीन को लाभ नहीं आराकिडोनिक कैसे कोठीन को लोग को सहज करने जो नहीं तो हम ही आची क्लासें ना ले की करो हो कुठिन पर टके सहज करात जनों तो हमी आची ऐरे किरोनी कैसी ऐरे किरोनी कैसी रे दुटो पातो है ऐठा चीके साइक्लोक्सीजेनेस साइक्लोक्सी जेनेस साइक्लोक्स एक तरह से साइक्लोक्सीजेनेस एंजाइम दिए तोड़ी है, और एक तरह से क्या है लाइपोक्सीजेनेस। इधर एक एंजाइम, दूसरा एंजाइम थे क्या दूसरा कौन जीनिस तोड़ी है? 
দুটো ধরনের প্রোডাক্ট লাইফ অক্সিজেনের পাথে আর একটা সাইক্লো অক্সিজেনের পাথে এখান থেকে তৈরি হয় প্রস্টা গ্ল্যান্ডিনস প্রস্টা সাইক্লিনস डबल वन আমি স্ট্রাকচার বাঁচছি না লিকোট্রাইনস আর একটা হচ্ছে লাইপক্সিনস লিকোট্রাইনস অ্যান্ড লাইপক্সিনস আর কামিং ফ্রম লাইপক্সিজেনেস ইঞ্জাইম ফ্রম অ্যারাকেডোনিক অ্যাসিড অ্যারাকেডোনিক অ্যাসিড ডিটেড উইথ সাইক্লক্সিজেনেস প্রোডাক্টস ইজ দ্য প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রস্টাসাইক্লিন থ্রম্বক্সেন থ্রম্বক্সেন থম থ্রম্বক্সেন্স ইট ইস ডিরাইভ থ্রম্বোসিক মানে থ্রম্বোসাইট থেকে আসছে থ্রম্বোসাইট থেকে আসছে বলে ওর নাম হচ্ছে থ্রম্বোসাইট থ্রম্বোসাইট মানে কি হোয়াট ইজ থ্রম্বোসাইট বলো হোয়াট ইজ থ্রম্বোসাইট প্লেটলেট প্লেটলেটের আর একটা নাম থ্রম্বোসাইট সেই জন্য থ্রম্বক্সেন্স তার মধ্যে বেশি ইম্পর্টেন্ট কম্পাউন্ড হচ্ছে প্রস্টাক ল্যান্ডিং দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কম্পাউন্ড ইট প্রডিউসেস ইনফ্লামেশন অ্যান্ড পেন আমি যদি এই সিনথিসিসটাকে আমি বন্ধ করতে পারি তাহলে পেন কমে যাবে পেন কমে যাবে যদি প্রস্টাক ল্যান্ডিং সিনথিসিসটাকে যদি বন্ধ করতে পারি এবং সেই পেন কমানোর জন্য যে ড্রাগ আমরা ব্যবহার করি অ্যাসপিরিন অ্যাসপিরিন আর একটা হচ্ছে গিয়ে নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস এগুলো কিন্তু ওই সাইক্লক্সিজেনের এনজাইমটাকে ইনহিবিট করে যদি ইনহিবিট করে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথিস কম হবে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনের আর একটা নাম হচ্ছে পেন প্রডিউসিং সাবস্ট্যান্স প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ইজ দ্য পেন প্রডিউসিং সাবস্ট্যান্স যখন ইনফ্লামেশন হয় এবং ইনফ্লামেটরি কারণে যখন পেন হয় দ্যাট ইজ ডিউ টু প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন That is due to prostaglandin, pain producing substance, which is prostaglandin. So, if I inhibit prostaglandin, I will inhibit it. Aspirin, what do you hear? And then, NSAID. নন স্টেরয়েডাল স্টেরয়েড নয় স্টেরয়েড হচ্ছে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি কিন্তু স্টেরয়েড নয় সেই জন্য নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস এইটা কিন্তু সারা জীবন পড়তে হবে জানতে হবে নন স্টেরয়েডাল নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস এটাকে আমরা সংক্ষেপে আমরা বলি সব জায়গায় আমরা বলি ক্লিনসিয়ানরা সবসময় বলে এন এস এআইটি বুঝে নিতে হবে এন এস এআইটি মানে থাকি হুম ইট ইজ নট স্টেরয়েড বাট ইট অ্যাক্স এজ অ্যান অ্যান্টি ইনফ্লুটি ড্রাগস হুম অ্যাসপিরিন ইজ অলসো কল নট নন এন এস এআইডি বাট অ্যাসপিরিন তাহলে এইগুলো কী হিসাবে কাজ করবে এইগুলো কাজ করবে কী হিসাবে দে আর কল অ্যানালজিসিক্স পেনকে বন্ধ করবে পেন হবে না পেন হলে পরে আমরা এই ড্রাগসগুলো খাই তার কারণ হচ্ছে এটা সাইক্লক্সিজিনেসকে ইনহিবিট করে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রোডাকশানটাকে কমিয়ে দেয় পেনকে কমিয়ে দেয় বুঝতে পেরেছ প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ইজ আ পেন প্রডিউসিং সাবস্ট্যান্স ইনফ্লামেটরি পেন ইজ ডিউ টু প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ইফ উই combat if we reduce if we cut off the synthesis of the prostaglandin by inhibiting this enzyme ei enzyme inhibit howa mane eigulo sob guli kintu komi jabe 
তার মধ্যে বেশি বেশি ভক বেশিরভাগ কমবে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেসিস যেটা হচ্ছে কি আমরা ইনহিবিট করতে পারি অ্যাসপিরিন দিয়ে এনএস এআইডি দিয়ে এবং অ্যাসপিরিন এবং এনএস এআইডি অ্যাক্স অ্যাজ অ্যান অ্যানালজেসিক ড্রাগস এক্সপ্লেন অ্যাসপিরিন অ্যাক্স অ্যাজ অ্যান অ্যানালজেসিক ড্রাগস তোমাকে তখন এক্সপ্লেন করতে হবে কিভাবে অ্যাসপিরিন অ্যানালজেসিক ড্রাগ হিসাবে ব্যবহার করা হয় দিস ইজ দ্য মেকানিজম অ্যাসপিরিন ইনহিবিটস সাইক্লোক্সিজেনেস এই যে সাইক্লোক্সিজেনে আরেকটা নাম প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেস আরেকটা নাম of cyclooxygenase is the prostaglandin synthase tale this is the all are picosanine 1 2 3 4 5 this five are all called icosanides ei tin theke kintu amra bolchi icosanide eta hocche ek number eta hocche du number eta hocche tin number eta hocche char number এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর তো আইকোসানাইস বলতে গেলে এতগুলো কথা কিন্তু বলতে হবে ফুল মার্স বা ভালো মার্স পেতে গেলে হ্যাঁ আমি কম পেলাম বললে তো হবে না অনেক কিছু লেখার আছে লেখার থাকে তুমি যদি না লেখো তাহলে তুমি কম পাবে শুধু আইকোসানাইড তাহলে এই পাতে দুটো বলে রাখতে হবে এই ডিটেলিংয়ে আমি যাচ্ছি না এবার আরও অনেক কষ্ট করলে দিন অনেক ভ্যারাইটি আছে সমস্যা অনেক ভ্যারাইটি আছে আমি সেই ভ্যারাইটির মধ্যে আমি যাব না আমি শুধু নামগুলো বললাম প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রস্টাসাইক্লিন সম্বেক্সেন লিকোট্রাইনস লাইপক্সিন দিস ফাইভ আর কালেকটিভলি কল কালেকটিভলি দিস ফাইভ সাবস্টেন্সেস আর কল আইকোসানাইডস বুঝেছ এই পাঁচটা সাবস্টেন্সকে কালেকটিভলি আমরা বলি আইকোসানাইডস বিকজ দে আর ডেরিভেটিভ অফ দ্য টোয়েন্টি কার্বন ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যারাকিডোটিক অ্যাসিড interpret the result so we need to enumerate some advantages and disadvantages of salicylic method that i have already told what are the advantages of salicylic method advantages it is quick easy to perform and for a mass feeding uh, it takes very little time okay so due to cheaper very cheaper so uh, in group of population you can quickly determine the average mortality concentration for that group and enumerate the precautions and resources uh, and sources of error Okay, what are the sources of error? You need to see. Now, A is to determine the normal concentration or content of your own blood by salicylator. Principle, so what is the principle? Your hemoglobin is converted to acid hemoglobin. Okay, your hemoglobin is converted to acid hemoglobin when we add H5 and HCl into your blood. Right? So we will take blood in the tube and we will add invitin ACL. We will add invitin ACL. Okay, once, once we add ACL or hydrochloric acid in blood, hemoglobin will be converted into acid hemoglobin. This is the principle. And we will reserve the acid hemoglobin indirectly. Right? To determine hemoglobin concentration. This is the principle. Right? So the color of the solution is matched with the standardized glass rods in the comparator. Apparatus needed, what are the apparatus required uh, for global immunity? Salis global immunity, in dropper, in my day ACL, rectified spirit, cotton and lancet. Right? Lancet for spirit picking your finger. So this is salis global immunity. Right? To see here, okay, this is uh, salis global immunity. The total instrument is called uh, salis global immunity and we have few components inside it. We have a component a box and we have the hemoglobin tube, this one is the hemoglobin tube, this one is simple dropper, and uh, this one is the star. This one is the star. Star is basically a glass rod, and this is hemoglobin pipette. Okay? This one is hemoglobin pipette, or simply a pipette. So I'm showing you the pipette. So this is the pipette, right? This is the pipette, uh, it has got a cover tube and this glass tube. The caliber inside the glass tube is pointless and uh, it has graduation at one single point and this is 20 microliter. Okay, so here is the graduation, it is 20 microliter. Okay, I am showing you the tube separately. This is the microliter pipette. 
in my hand, this is the pipet, and see, there is a single dilution at 20 microliter. Can you see 20 microliter is a single dilution, right? Okay. Now, next component is, this is the glass star, just you will star it. Okay, mix it, or mix it. Okay, now the major thing, or the major part is, Hemoglobinometer tube. This is hemoglobinometer tube. Okay? It has graduations on two surfaces. This surface and the opposite surface. Okay, there are four surfaces. The cross section is a square. The cross section of this tube is a square. And on two surfaces there are graduations. Okay? One, thing, one graduation we will be using from 2 to 24. And sometimes it is 2 to 22. In this picture you can see 2 to 22. Okay, from 2 gram per deciliter to 22 gram per deciliter. Right? So, this is the graduation. And the remaining component is the comparator box. The remaining component is the comparator box. See, this one is the comparator box. This is Sally's hemoglobinometer comparator box. So, you can see um, three chambers, right? In the middle chamber, you see it's, it's white, it's transparent, right? And on both the side, there is a brown color, right? See, on both the side, there is a brown color, okay? And this brown color is standard color. This, this is standard color. And this color uh, code is same. Throughout the world, you see any salicylic hemoglobin this instrument, you see the color same. The density of the color will be same. This much brown, not deeper, not lighter. Right? Not darker, not lighter. Right? So this is the uh, this is one single shade of brown. It will be available in all the instruments. All the all the instruments over here, all the hemoglobin instruments, they will have the same brown shade. Okay, not lighter than this, not darker than this. Okay, this is standard. Okay, now what we will actually do? First, first you need to take n by 10 HCl up to the lowest point of this hemoglobinometer tube. Okay, n by 10 HCl. You know n by 10 HCl, that is better than myself. One normal HCl diluted 10 times, you will get a, uh, n by 10 HCl. Clear? Okay? okay. So, one normal means how much grams of uh, HCl you will dissolve in 1 liter of water? How much? You know KST better than myself. Correct, 35.5. H1. So 36.5. Makes one normal of uh, ACL, right? Okay, now make it N by 10. Dilute 10 times N by 10 ACL. Clear? Okay. So we have N by 10 ACL. So we will put uh, N by 10 ACL up to 2. Okay, the lowest, the lowest graduation in this tube. Up to 2, you will pour. Invited AC. Okay. Here. Yeah. Now keep it. Uh, keep it inside the comparator box. Okay. Okay. Now the function is of this tube. You need to prick your finger, right? You will prick your finger. Uh, that prick should be sufficient so that a large amount of drop. Spontaneously, you are usually not allowed to you know, press your finger to squeeze out blood. This is not allowed because it will dilute your blood, right? Because of issues to it, when you need sweet blood. Okay, you should allow your blood to come out spontaneously. Here, okay. so you bring your blood, discard the first drop. Now, this second drop, from this second drop, you need to draw blood inside the tube with your mouth. This is this is the mouth end. This this end is the mouth end, right? So you will dip the tip of this pipette inside the drop and draw blood here, right? So don't be scared. Blood will not come out into your blood into your mouth, okay? And also this is your own blood. This should be your own blood. And uh, whenever you are examining with someone else's blood, be careful. 
right? So your this sucking it should not be vigorous, right? Okay. So and this caliber is quite less. Okay. One drop of blood is you know more than enough to draw blood up to 20 microliter. So here I have said uh, the single calibration is here only 20 microliter. So it will draw blood up to 20 microliter. And after uh, uh, and uh, one uh, precautionary point is there. So this the tip of this tube should be inserted adequately inside the drop of the blood so that uh, there is no air bubble inside the tube. Okay. Otherwise, if you suck it uh, while the tip is in the air, air will uh, be drawn inside. Right. So there should be a complete solid blood column from the tip to 20 microliter points. Right? So the volume of blood is 20 microliter inside of it. Now after drawing up to 20 microliter, very slowly, carefully, up to 20 microliter, not more than this, not less than this. Okay. We are not expecting very perfect uh, you know, procedure from you because you are doing this for the first time. Okay. Now after drawing this, do not take it, uh, do not keep it for a long time, otherwise blood will get clot inside. Okay, and the tube will be wasted. Right? So after drawing blood, you need to blow this immediately into the hemoglobinated tube. Right? So this is hemoglobinated tube. You will insert this here and blow. And uh, at the beginning we have built what? Here? Spell by the AC. Up to power, up to. Okay, up to two points, right? Now we will transfer the blood, how much blood? 20 microliter blood inside this and blow, it will mix, okay? Now take this tunnel, okay? We have this tunnel. So with this tunnel, tunnel is simply a glass tunnel, nothing else. So with this tunnel, you need to start it, okay? You need to start it and keep it for, keep it as such for 10 minutes. You need to allow 10 minutes so that all the hemoglobin in your 20 microliter of blood is converted into acid hematin. Okay, hemoglobin will be converted into acid hematin. Correct? And after after transferring blood into this tube, you need to wash this. Right? You need to wash this. Okay? How to wash? You will uh, under running tap water, you will draw some water and blow it. So you will be here, right? Okay. Now once after 10 minutes, one acid hematin is formed, it will be deep brown color. Okay. It will be deep brown color. If, if we compare with the side color, if we compare with the side color, so the middle tube color will be deep brown and uh, on both the sides it will be lighter. Okay. Now you need to add drop by drop inviting HCL until the uh, middle color matches with the side color. Getting my point? So once acid hematin is formed here, okay, inviting HCL plus your blood, it will form a dark brown color. Okay, and now you will add inviting HCL drop by drop with the help of a dropper until a point will come where this middle color will match with the color on both the side of the hemoglobinometer uh, in the box. Right? So visually it is subjective. Okay. It is subjective. So we will check. Uh, usually you need to check uh, in front of the window. Right? Or on a white background. So that uh, you can appreciate the color of the window. Right? Okay. Clear? Clear everyone? I am proceeding. So take invited ACL in proper and fill the hemoglobin tube up to the lowest mark. That is true. First, 
They will keep the tube inside the compactor under aseptic condition, clean your finger, wipe the first drop of blood, suck the blood in the molar millimeter pipette up to 20 cubic millimeter or 20 micrometer. Right? All the cells I already told. So clean the sides of the pipette, now transfer the blood, transfer the blood immediately in the molar millimeter tube, containing it like an ACL, rinse the molar millimeter pipette two to three times with the, uh, with the acid. Uh, within the immobilitated tube, now mix with this stirrer and keep it undisturbed for 10 minutes for asymptomatic formation, for complete asymptomatic formation. Now dilute the solution in the immobilitated tube by adding drop by drop in by tenacial, mix the content with the stirrer. Now the final function is match with the standardized glass rod provided in the compactor by lifting up the stirrer. Yes, this is one very important point. Why you, you will compare with your eyes we we'll compare the color, remove this color, okay, remove this color, because once this color is inside, once this color is in, inside, the color uh, you cannot match, because it will, it, will, uh, it will be lighter, right, okay, so put one drop, mix it, remove this color and compare, but do not completely take this color out, okay, otherwise you will remove some fluid from inside, okay. Okay. Usually we need to take average of three readings, but here as we are doing this for the first, for first time, you take single reading. Okay, so your questions uh, during hematology practical examination will not be directly to determine the oxygen concentration of your blood. It will be like that, or it will be like that. It determine the oxygen carrying capacity of your own blood. Okay? Determine the oxygen carrying capacity of your own blood. And you know, one gram of hemoglobin, one gram of hemoglobin carries 1.34 ml of blood. So, say for example, uh, with this analysis method, you, you have determined your hemoglobin concentration is 15 gram per deciliter. Okay? So, if you multiply 15 into 1.34, that will be uh, that will be your oxygen carrying capacity. Okay? In ml per year. Okay? ml per year. Okay, so if your hemoglobin concentration is 15 gram per day, so 15 into 1.34 that will be coming around 18. So 18 ml per year, that is 18 ml per 100 ml, is the oxygen carrying capacity of your own blood. Okay, but there is a trick, and that trick is <coughs> uh, there is one point you need to remember. With this method, if we determine the hemoglobin, uh, the oxygen carrying capacity of your blood, we need to ignore the dissolved fraction of hemoglobin, right? So you know that oxygen is carried in your blood in, uh, in two ways. One is bound to hemoglobin and another is dissolved oxygen, right? But if you determine your uh, oxygen carrying capacity in this way, you are just ignoring the dissolved oxygen, okay? To calculate the dissolved oxygen, you need to know the partial pressure of oxygen in your blood, okay? Partial pressure of oxygen in your blood and the solubility coefficient of oxygen, right? Which is 0.02. Okay, again, those things will be discussed in your respective physiology classes, right? In your subsequent classes, right? Okay, so questions will be uh, in the hematology practical examination. Determine the oxygen carrying capacity of your own blood within that it will be written that you can ignore the dissolved oxygen, which is uh, insignificant, right? In a healthy individual, 97% will be, you know, uh, the uh, oxygen which is bound with hemoglobin and 3% will be dissolved oxygen. Okay, you will be asked to ignore that. Okay. Now next, uh, there are some precautions. The black column in the pipette should be free of air bubble. I told, for color matching, use the blank sides of the hemoglobin in the tube. Okay, not the dilution side. And glass one should be lifted up and not out of the tube before color matching and reading. Wipe off the extra blood sticking to the sides of the pigments. Transfer the contents immediately into the dilating tube. Okay. 10 minutes should be given for complete asymptomatic formation. The procedures should be completed without much delay because the color of the solution pays with time. Okay. So it will take around uh, you know, 12 to 13 minutes. Within this, we need to compound. So otherwise, asymptomatic. Uh, will be diluted casually and the color will fade gradually. So you cannot do the test right now and check the color after one hour. Okay? 
Now some uh, sources of error, technical error, not taking blood exactly up to 20 microliter, not giving enough time for formation of acetamide, uh, using an old comparator box that has already faded yellow color. There is personal error, that is uh, color perception, I have told you this quite subjective because uh, someone, she will say that yes, color is matched and you say no, no, it is still lighter, still darker, right? It is still darker, right? So that is from person to person, so this, this is an error. Subject. And what is distance? It is, it is simple, size is simple, it is quick, it is cheaper, and it can be used in mass training. Okay? In laboratories, we do not use silence method, remember. In uh, in laboratories like uh, over here, you can do laboratory or any laboratory, we do not use this. This is only used for mass training. Okay? Okay, disadvantages, individual variation in color matching, color of the standard speed with time. And another important point is some hemoglobin, plate hemoglobin, and carboxyhemoglobin, they will not form acid hemoglobin. Uh, they will not form acid hemoglobin. So, if uh, the concentration of this uh, hemoglobin, this variety of hemoglobin, uh, is much in your blood, uh, so this method is not adequate. Right?